அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடப்பகுதியானது பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமைந்த அறிவியல் பாடத்தின் புத்தக மதிப்பீட்டு வினாக்களுக்கான பதிவீடு முதல் பாடம் இயக்க விதிகள் இந்த கேள்விகள் புத்தகத்துக்கு பின்னாலே கொடுத்திருக்காங்க சமீப காலமாக கணக்கீடுகள் என்பது மிகவும் கடினமாக உணரப்படுகிறது கடினமான கணக்குகளை மிகவும் எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு தடவை நமக்கு கணக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்ப முடுக்கம் அப்படின்னா நம்ம உடனே பி அப்படிங்கிற எழுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நிறை அப்படின்னா எம் என்ற எழுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் விசை அப்படின்னா எஃப் என்ற எழுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப விசைக்கும் நிறைக்கும் முடுக்கத்துக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்னு பாக்கணும் விசை அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா எடுத்தோம்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ என்ற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துவோம் அதே மாதிரி முடுக்கத்துக்கு இதைய திருப்ப திருப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம கணக்குல எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அதே சமயத்துல நம்ம என்ன டேர்முக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிய வந்துடும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த கேள்வி எடுத்துட்டோம்னா இரு பருப்பொருட்களின் நிறைகளின் விகிதம் மூன்று இஸ்டு நான்கு அதிக நிறையுடைய பொருள் மீது விசை ஒன்று செயல்பட்டு பனிரெண்டு மீட்டர் பர் பினாடி ஸ்கொயர்ட் மதிப்பில் அதை முடுக்குவித்தால் அதே விசை கொண்டு மற்ற பொருளை முடுக்குவிக்க தேவைப்படும் முடுக்கம் யாது கேள்வியை படிக்கும் பொழுது இது மிகவும் கடினமாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபார்முலா ஒண்ணுதான் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ என்ற ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்த போறோம் முடுக்கம் என்ற வார்த்தை இங்க நம்ம பயன்படுத்திக்கிறதுனால ஏ கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால உணர முடியுது இப்ப நம்ம இரண்டு பருப்பொருட்களை எடுத்துக்கலாம் இப்போ எம் ஒன் என்பது ஒரு பருப்பொருள் எம் டூ என்பது ஒரு பருப்பொருள் இவற்றின் நிறைகளின் விகிதம் கொடுத்திருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்ப இது வந்து மூன்று மடங்கு இது நான்கு மடங்கு மடங்குல கொடுத்தாலும் நம்ம எக்ஸ் ஒய் போன்ற மடங்கு கொடுத்தாலும் எக்ஸ் ஒய் போன்ற மாறிகளை பயன்படுத்தணும் ஆனா அவ்வாறெல்லாம் இல்லாம கணக்கு எளிமைப்படுத்துவதற்காக எக்ஸ் மை ஒய் மாறிகளை தவிர்த்து நாம நேரடியாக மூன்று இஸ்ட் நான்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப இது விகிதத்துல கொடுத்துக்கிறதுனால எம் ஒன் பை எம் டூ சம மூணு பை நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப எம் ஒன்னுக்கு நேரம் என்ன இருக்கு த்ரீ அப்ப எம் ஒன்னுக்கு நேரம் த்ரீ போட்டுக்கலாம் எம் டூக்கு நேரம் என்ன இருக்கு ஃபோர் அப்போ நான்கு மடங்கு இது எக்ஸா இருக்கும் பட்சத்துல இதுவும் எக்ஸா இருக்கும் இது ஒய்யா இருக்கும் பட்சத்துல ஒய்யா இருக்கும் இந்த மாறிகளை எடுக்கும் பொழுது மீண்டும் நம்ம ஃபார்முலால போடும்போது இது அடிபட்டுரும் அதனால ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எம் ஒன் என்பதை த்ரீன்னு எம் டூ என்பதை ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம இங்க கேள்வியில என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதிக நிறையுடைய பொருள் மீது விசை ஒன்று செயல்பட்டு அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த இடத்துல நமக்கு அதிக நிறையுடைய பொருள் வந்து எம் டூ அப்ப அதிக நிறையுடைய பொருள் மீது செயல்பட்டு இந்த விசையானது எவ்வளவு முடுக்கத்தை ஏற்படுத்துது பன்னெண்டு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் முடுக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ நமக்கு வந்து கணக்குல கொடுத்துருக்கிறது ஏ டூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஒன் கொடுக்கல ஏ டூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா நம்ம கணக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மதிப்பு ஏ ஒன் நமக்கு ஏற்கனவே மூ நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி நல்லா தெரியும் எஃப் ஒன் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஃப் டூ இப்ப எஃப் ஒன்னுக்கு நம்ம ஃபார்முலா போடுறோம் எம் ஒன் ஏ ஒன் அண்ட் மைனஸ் அப்படியே போட்டுட்டு எஃப் டூக்கு எம் டூ ஏ டூனு ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல எம் ஒன் என்பது சிறிய நிறைய தானே அந்த எம் ஒனுக்கு நேரம் அந்த த்ரீ என்ற மதிப்பு இங்க இருக்குது பாத்தீங்களா த்ரீ அந்த த்ரீ நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் த்ரீ போட்டுட்டு ஏ ஒன்னுக்கு வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது மதிப்பு தெரியாது அதனால அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த மைனஸ் அப்படியே இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மைனஸ் வந்து அப்படியே போட்டுட்டு எம் டூவோட மதிப்பு என்ன எம் டூவோட மதிப்பு எம் டூவோட மதிப்பு வந்து நான்கு அப்ப இந்த எம் டூவோட மதிப்பை நம்ம இந்த இடத்துல போட்டுட்டு இன்டு ஏ டூ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறாங்க அதிக நிறையுடைய பொருள் மீது விசை செயல்படுகிறதுனால நம்ம ஏ டூன் தான் எடுக்கணும் அது ஏ ஒன்னுன்னு எடுக்கக்கூடாது நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய நம்ம இந்த கணக்கில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய மதிப்பு ஏ ஒன் தான் அப்ப மைனஸ் போர் இன்டு பனிரெண்டு இது நம்ம அடிச்சோம்னா இது இந்த மூணையும் இந்த நம்ம பன்னெண்டையும் அடிச்சோம்னா நமக்கு நாலுங்கிற மதிப்பு கிடைக்கும் அப்ப நாலையும் நாலையும் நம்ம பெருக்கும் பொழுது நமக்கு மைனஸ் பதினாறு கிடைக்குது ஏ ஒன் சமம் மைனஸ் பதினாறு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் அப்ப நம்ம கணக்குல என்ன கேட்டிருக்காங்க அதே விசை கொண்டு நம்ம விசையோட மதிப்பு மாறுறது இல்லை அதனால எஃபோட வேல்யூ நமக்கு இந்த இடத்துல தேவைப்படுறது கிடையாது அதே விசை கொண்டு மற்ற பொருளை முடுக்குவிக்க தேவைப்படும் முடுக்கம் அந்த முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஏ ஒன் சமம் மைனஸ் பதினாறு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் என்பது இதற்கான விடை சரி நம்ம இப்ப வந்து அடுத்த கணக்கீட்டுக்கு போலாம் 
அடுத்த கணக்கீட்டுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஒரு கிலோகிராம் நிறையுடைய பந்து ஒன்று பத்து மீட்டர் பர் வினாடி திசை வேகத்தில் அப்ப இந்த இடத்துல திசை வேகம் கொடுத்திருக்காங்க தரையின் மீது விழுகின்றது மோதலுக்கு பின் ஆற்றல் மாற்றமின்றி அதே வேகத்தில் மீண்டும் உயர செல்கிறது எனில் அப்பந்தில் ஏற்படும் உந்த மாற்றத்தினை கணக்கிடுக அப்ப உந்த மாற்றம் உந்தம் என்ற வார்த்தை இங்க பயன்படுத்திக்கிறதுனால நம்ம ஏற்கனவே நல்லா படிச்சு வச்சிருப்போம் உந்தத்திற்கான சமன்பாடு பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி இங்க ரெண்டு நிகழ்வு நடக்குது அப்போ ரெண்டு நிகழ்வுல நம்ம உந்த மாற்றம் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆற்றல் மாற்றமின்றி அதே வேகத்தில் மீண்டும் உயரே செல்கிறது இதைய நம்ம இந்த இலஸ்டேஷன் மூலமா பாக்கலாம் இப்ப இந்த பந்து முதல்ல என்ன பண்ணுது மேல இருந்து கீழே விழுகுது விழுந்த பிறகு அதே திசை வேகத்தில் மேலே செல்கிறது அப்ப முதல்ல இங்க கொடுத்திருக்கிற மதிப்பை நம்ம கரெக்டா பாக்கணும் யூ வந்துதான் முதல்ல யூ என்ன ஆகுது அந்த பந்தானது மேலிருந்து கீழே விழுகிறது அப்ப புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் திசையிலேயே விழறதுனால யூ சமம் பிளஸ் பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் மீட்டர் பர் வினாடி யூ சமம் பிளஸ் பத்து ஆனா இந்த பந்தானது கீழே விழுந்துட்டு மேல போகும் பொழுது மேலே பயணிக்கும் பொழுது இரண்டாவது முறையாக புவியேற்பு விசைக்கு எதிராக பயணிக்கிறது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வியோட மதிப்பு மைனஸ் பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் புவியேற்பு விசைக்கு எதிராக பயணிக்கும் பொழுது மைனஸ் பத்து புவியேற்பு விசையின் திசையிலேயே பயணிக்கும் பொழுது பிளஸ் பத்து என்பதை நாம குறிப்பிடுறோம் கொடுக்கப்பட்டதை நம்ம பாக்கலாம் இது கணக்கில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறது எடுத்து எழுதலாம் இப்ப ஒரு கிலோகிராம் நிறையுடைய பந்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஒரு கிலோகிராம் நிறைய போட்டாச்சு எம் இன் மதிப்பு என்ன ஒரு கிலோகிராம் ஆரம்ப திசை வேகம் யு இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தா யூ ஆனது பிளஸ் பத்து தான் போடணும் குறிய மாத்திடக்கூடாது பிளஸ் பத்து ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆரம்பத்துல அது மேல இருந்து தான் கீழே விழுகுது எனவே யூ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் யூ ஈக்குவல் டு பிளஸ் பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப V இறுதி திசை வேகம் வி சி கொட்டு மைனஸ் பத்து அதாவது புவியீர்ப்பு திசையின் ஆஹ் புவியீர்ப்பு விசையின் திசைக்கு எதிராக பயணிப்பதால மைனஸ் பத்து மீட்டர் பர் வினாடி எடுத்துக்கலாம் உந்தத்துக்கு ஃபார்முலா பி சமம் எம் வி ஆனா உந்த மாறுபாட்டுக்கு இறுதி உந்தம் மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம் எடுத்துட்டோம்னா இறுதி உந்தம் என்னவா இருக்க முடியும் எம் வி ஆரம்ப திசை வேகம் யு பத்து மீட்டர் பர் வினாடி இறுதி திசை வேகம் V மைனஸ் பத்து மீட்டர் பர் வினாடி இங்க உந்த மாறுபாடு என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால நம்ம உந்தத்திற்கான சமன்பாடு பி சி கொல் டு எம் வி அதை நம்ம ஆஹ் ஆரம்ப திசை வேகத்துக்கும் இறுதி திசை வேகத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி எழுதணும்னா எம் வி மைனஸ் எம் யூ என்பது உந்த மாறுபாடாக கிடைக்கிறது எம் என்பது நிறை ஒன்று வி என்பது இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் பத்து அந்த குறியீட்டோட நம்ம மதிப்பை மாற்றாம நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த மைனஸ் ஏற்கனவே இருக்குது அந்த மைனஸ் போட்டுட்டு எம் இன் மதிப்பு ஒன்று அந்த ஆரம்ப திசை வேகத்தின் மதிப்பு பிளஸ் பத்து அப்ப இந்த மைனஸ் பத்து வந்து என்ன ஆகுது மைனஸ் டென் ஆகுது இதை பெருக்கும் பொழுது நமக்கு மைனஸ் இருபது கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி என்ற மதிப்பு கிடைக்குது அப்ப இந்த தொகுப்புல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உந்த மாறுபாடு மைனஸ் இருபது கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி என்பது விடையாக அமைகிறது அடுத்த கணக்கீட்டுக்கு போலாம் இயந்திர பணியாளர் ஒருவர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் கைப்பிடி நீளம் உடைய திருகு குரடு கொண்டு நூத்தி நாற்பது நியூட்டன் விசை மூலம் திருகு மறை ஒன்றை கலற்றுகிறார் நாற்பது நியூட்டன் விசை கொண்டு அதே திருகு மறையினை கலற்ற எவ்வளவு நீள கைப்பிடி கொண்ட திருகு குரடு தேவை இந்த மாதிரியான கணக்கீடுகள் ஏழாம் வகுப்பு பாடப்பகுதியில் நாம் ஏற்கனவே படித்ததுதான் கணக்குல ஆட்கள் நாட்கள் வரும் அதே மாதிரி ஆட்களும் நாட்களும் ஒரே வேலையே செய்ய அப்படிங்கறத அந்த கணக்குல கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா இது இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அதே திருகு மறையை அப்படிங்கறத நம்ம வேலையா கூட நம்ம கருதணும்னா இந்த கணக்கீட்டு நம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம் ஜென்ரலா போடும் பொழுது ஆனா நமக்கு திருப்பு திறன் தத்துவம் தெரியும் இதுல நாற்பது சென்டிமீட்டர் கைப்பிடி நீளம் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நீளம் என்பதை டீன் வச்சுக்கலாம் நூத்தி நாற்பது நியூட்டன் விசை அப்ப எஃப் ஒன் என்பதை நூத்தி நாப்பது நியூட்டன் விசை எடுத்துக்கலாம் நம்ம எம்கே சிஸ்டம் பயன்படுத்துறதுனால சென்டிமீட்டர மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்ப சென்டிமீட்டர மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கோம் பாத்தீங்களா நாற்பது சென்டிமீட்டர் நாற்பதை நூறால் வகுக்கும் பொழுது புள்ளி நாலு என கிடைக்கிறது அப்ப புள்ளி நாலு மீட்டர் மட்டும்தான் நம்ம கணக்கில பயன்படுத்தணும் எந்த ஒரு கணக்கீடாக இருந்தாலும் ஒரே அழகுக்கு மாற்ற வேண்டியது அவசியமாகிறது இப்ப சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்கும் பொழுது நம்ம சென்டிமீட்டர மீட்டரா மாற்றலாம் ஆனா இந்த கணக்குல மீட்டர்ல மீட்டரில் காண்க நல்லா எதுவுமே கேட்கல 
ஆனால் நம்ம எம்கே சிஸ்டம் பயன்படுத்துறதுனால மீட்டரில் போட்டாலும் இந்த கணக்கு கரெக்டு தான் சென்டிமீட்டரில் போட்டாலும் கணக்கு கரெக்டாக தான் வரும் இப்போ நம்ம எஃப் டூ எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் இரண்டாவது முறையாக அதே திருகு முறையை கலட்ட நம்ம நாற்பது நியூட்டன் விசை செயல்படுத்துகிறோம் இந்த நாற்பது நியூட்டன் விசையை நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் அப்போ எஃப் டூவை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் நாற்பது நியூட்டன் எடுத்துக்கலாம் அப்ப திருகு குரடின் நீளம் தான் கேக்குறாங்க டி டூ தான் கேக்குறாங்க அப்ப கொடுக்கப்பட்டுள்ள டி ஒன் சமம் நாற்பது சென்டிமீட்டர் இதை மீட்டரா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது புள்ளி நாலு மீட்டர் என கிடைக்கிறது திருப்பு திறனின் வாய்ப்பாடு எஃப் இன்டு டி விசை பெருக்கல் தொலைவு இந்த டி என்பது நம்ம திருகு குரடின் நீளமாக இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கிறோம் எல் என்று எடுத்தாலும் தவறு கிடையாது டி என நம்ம கணக்குல கன்வீனியன்ட்காக எடுத்திருக்கிறோம் அப்போ ஒரே விக திருகு மறை தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் திருகு மறையை திருப்பதுக்கு தான் தேவைப்படுது அதனால எஃப் ஒன் இன்டூ டி ஒன் சமம் எஃப் டூ இன்டூ டி டூ கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய மதிப்பு டி டூ மேற்கண்ட சமன்பாட்டை எஃப் டூ இன்டூ டி டூ சமம் எஃப் ஒன் இன்டூ டி டூ டி ஒன் என எழுதி கொள்ளலாம் எஃப் டூவின் மதிப்பு நாற்பது டி டூவின் மதிப்பு தெரியாது சமம் எஃப் ஒன்னின் மதிப்பு நூத்தி நாற்பது மேலும் டி ஒன்னின் மதிப்பு புள்ளி நாலு இந்த சமன்பாட்டை தீர்க்கும் பொழுது இந்த நாற்பதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீரோவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப நாலு பெருக்கள் டி டூ சமம் பதினாலு பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி நான்கு இந்த மதிப்பை நம்ம தீர்க்கும் பொழுது டி டூவின் மதிப்பு ஒன்னு புள்ளி நாலு மீட்டர் என கிடைக்கிறது எனவே தேவையான திருகு குரடின் நீளம் ஒன்னு புள்ளி நாலு மீட்டர் தற்பொழுது அடுத்த கணக்கீட்டிற்குள் செல்லலாம் இரு கொள்களின் நிறைகளின் விகிதங்கள் முறையே ரெண்டு இஸ்ட் ஐந்து அவைகளின் ஆரங்களின் விகிதம் முறையே நான்கு இஸ்ட் ஏழு எனில் அவற்றின் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கங்களின் விகிதத்தை கணக்கிடுக இரண்டு கொள்களை எடுத்துக்கலாம் இங்கே எம் ஒன் என்பது இரண்டு எக்ஸ் எனவும் எம் டூ என்பது ஐந்து எக்ஸ் எனவும் கொள்ளலாம் எக்ஸ் என்ற மாதிரியே முறையாக பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது இந்த எக்ஸ் என்ற மாதிரி சமன் செய்யப்பட்டுவிடும் எனவே எம் ஒன் சமம் இரண்டு எக்ஸ் ஆர் ஒன் சமம் நான்கு எக்ஸ் எம் டூ சமம் ஐந்து எக்ஸ் ஆர் டூ சமம் ஏழு எக்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை சேகரித்த பிறகு புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கான வாய்ப்பாட்டை எழுதலாம் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜி சமம் ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்க இரண்டு பூ கோள்களின் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு தனித்தனியாக மதிப்புகளை எழுதும் பொழுது ஜி ஒன் சமம் ஜி எம் ஒன் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஜி டூ சமம் ஜி எம் டூ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கங்களின் விகிதங்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த இரண்டு மதிப்புகளை தற்போது வகுக்கலாம் ஜி ஒன் பை ஜி டூ சமம் ஜி எம் ஒன் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஜி எம் டூ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் எனவே இவற்றை வகுக்கும் பொழுது ஜி என்ற ஈர்ப்பியல் மாறிலியானது அடிபட்டு விட்டது எனவே எம் ஒன் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை எம் டூ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் எம் ஒன் இன் மதிப்பு இரண்டு எம் டூவின் மதிப்பு ஐந்து அது போலவே ஆர் ஒன் இன் மதிப்பு ஏழு ஆர் டூவின் மதிப்பு நான்கு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் என்பதால் ஏழு ஸ்கொயர் என எழுதிக்கலாம் ஆர் டூ ஸ்கொயர் என்பதால் நான்கு ஸ்கொயர் என எழுதி கொள்ளலாம் தற்பொழுது இதனை பெருக்கும் பொழுது நமக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது பை நாற்பது என கிடைக்கிறது எனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள புவி ஈர்ப்பு முடுக்கங்களின் விகிதமானது ஜி ஒன் இஸ் டு ஜி டூ சமம் நாற்பத்தி ஒன்பது இஸ் டு நாற்பது என்பது விடையாக அமைகிறது இந்த பாடத்தொகுப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் எனவே மேலும் நிறை குறைகளை எங்களது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யுங்கள் நன்றி